《撒母耳记下》第十章。后来，亚门人的王死了，他的儿子哈嫩继承他做王。大卫说：“我要恩待拿辖的儿子哈嫩，像他父亲恩待我一样。”于是大卫差派自己的臣仆为他丧父的事安慰他。大卫的臣仆到了亚门人境内时，亚门人的众领袖对他们的主哈嫩说：“大卫差派这些慰问的人到你这里来，你以为他是尊敬你父亲吗？他派遣臣仆到你这里来，不是为了要窥探这城，侦查清楚，然后把城请复吗？”于是哈嫩拿住大卫的臣仆，把他们的胡须剃去一半，又把他们的外袍割去半截，露出臀部，然后才放他们走。有人告诉大卫，他就派人去迎接他们，因为他们非常羞耻。王就说：“你们可以住在耶利哥，等到你们的胡须长长了才回来。”亚门人知道大卫憎恶他们。就派人去招募伯利河的亚兰人和索巴的亚兰人，步兵二万，马家王的人一千，陀伯人一万二千。大卫听见了，就差派约押和全体勇士出去。亚门人出来，在城门前摆阵。索巴和利河的亚兰人、陀伯人和马家人。也分别在郊野摆阵。约押看见自己前后受敌，就从以色列所有的精兵中挑选一部分出来，使他们摆阵去迎战亚兰人。他把其余的人交在他兄弟亚比筛手下，使他们摆阵去迎战亚门人。约押对亚比筛说：“如果亚兰人比我强，你就来帮助我。”如果亚门人比你强，我就去帮助你。你要刚强，为了我们的人民和我们神的众城镇，我们要刚强。愿耶和华成全他看为美的事。于是约押和与他在一起的人前进，攻击亚兰人。亚兰人在约押面前逃跑。亚门人看见亚兰人逃跑，他们也在亚比山面前逃跑。逃进城里去了，约押就从亚门人那里回来，回到耶路撒冷去了。亚兰人见自己被以色列人击败，就再聚集起来。哈大底谢差遣人把幼发拉底河那边的亚兰人调来，他们来到了西兰，由哈大底谢的将军朔法率领他们。有人告诉了大卫，他就聚集所有的以色列人。渡过约旦河，来到了西兰。亚兰人摆好了阵，迎击大卫，与他交战。亚兰人却在以色列人面前逃跑。大卫杀了亚兰七百名驾驶战车的军兵，四万骑兵，又击杀了亚兰军队的将军朔法，他就死在那里。所有臣服于哈大底谢的王，看见自己被以色列人打败。就与以色列人议和，臣服于他们。于是亚兰人害怕，不敢再帮助亚门人了。